we've just got this breaking news amid all the speculations of Kamal Nath joining BJP. BJP MP shares an old photograph with Kamal Nath. Naren Saluja is now joining me on the phone line. Naren ji, बहुत बड़ा speculation इस समय चल रहा है कि क्या Kamal Nath साथ छोड़ देंगे कांग्रेस का और क्या भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लेंगे देखिए इस तरह की अटकले और आशंका पिछले कई दिनों से चल रही है कई दिनों से जिस दिन से उनको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है उस दिन से इस तरह की आशंका बलवती होती जा रही है फिर उन्हें राज्यसभा का मध्य प्रदेश से चाहने के बाद उम्मीदवार नहीं बनाए जाना उन्हें महत्व नहीं दिया जाना उनकी नाराजगी खबरें राहुल गांधी से तो इस तरह की अटकले तो बड़े लंबे समय से चल रही थी और जिस प्रकार से कांग्रेस ने भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया और कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में आयोजन किया कि राम नाम के पत्रक भेजने का और उन्होंने कहा है कि मैं अयोध्या दर्शन करने जाऊंगा तो इन सब बातों से इन अटकलों को कहीं ना कहीं लग तो रहा ही अटकले चल तो रही कमलनाथ जी का कांग्रेस से मन उग गया है ऐसी अटकले आशंकाएं बलवती होती जा रही लगातार इन घटनाओं से ऐसा लग रहा है नरेंद्र सरोजा जी एक चीज और प्रधानमंत्री कल हरियाणा में थे रेवाड़ी में और प्रधानमंत्री ने खुद ये बात बोली कि कांग्रेस पार्टी को इस समय ये सोचना चाहिए कि उनके बड़े बड़े नेता जो हैं वो पार्टी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं ऐसा कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ऐसा क्या कर रहा है जिससे की बड़े बड़े नेता सारे दिग्गज नेता जो है उनका मन अब कांग्रेस पार्टी से ऊब गया है देखिए कहीं ना कहीं नेतृत्व वाली बात तो जरूर है नेतृत्व को लेके अस्वीकारिता कांग्रेस में लगातार दिख रही है जो नेतृत्व को लेके स्थिति सामने आ रही है जिस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं भगवान राम मंदिर का जिस प्रकार से निर्णय लिया गया जो देश की भावना के खिलाफ है जो राम विरोधी निर्णय लिया गया उससे कहीं ना कहीं नेतृत्व के प्रति खुद कांग्रेस जनों की विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन से लेकर कई ऐसे लोग है जो कांग्रेस से किनारा होते जा रहे हैं अशोक चौहान जैसे और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही मध्य प्रदेश में तो लाइन लगी हुई है कांग्रेस छोड़ने वालों की जबलपुर के महापौर ने भी छोड़ी और सबका यही कहना है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती करी है क्योंकि ये हमारा हमारा भी मानना है सच्चा सनातनी सच्चा राम भक्त कांग्रेस में तो रह नहीं सकता इस निर्णय के बाद ऐसा लग रहा है शायद ये नेतृत्व जो निर्णय जिस प्रकार के ले रहा है जिस प्रकार के बचकाना बयान नेतृत्व के सामने आ रहे कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी और जनभावना को समझ चुके हैं कि जनभावना भगवान राम के साथ है जनभावना भाजपा के साथ है जन भावना जो है सनातन के साथ हैं तो समझ रहे हैं कि साथ जन भावना के साथ उन्हें भी रहना चाहिए इसलिए वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं नरेंद्र जी क्या आपको ऐसा लगता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री ने बोल दिया है अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 पार और एनडीए के लिए चार पार और दूसरी तरफ क्या आपको लगता है की कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की अगर बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें तो क्या आपको लगता है की उनका जो आंकड़ा है लोकसभा में वो और भी गिर जाएगा क्योंकि इंडी गठबंधन बचा कहाँ है ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी अकेले चुनाव लड़ने की बात करें पंजाब में गुजरात में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी बात करें तो अखिलेश यादव सीटें दे रहे हैं गिनती की ग्यारह कोई दो सीट दे रहा है कोई नौ सीट दे रहा है कोई ग्यारह सीट दे रहा है एक राष्ट्रीय पार्टी एक सौ तैतीस चालीस साल पुरानी उसकी क्या हालत तो हुई कि उसको किस तरह से ऐसे दो दो चार चार सीटें दी जा रही तो है उससे किनारा कर रहे हैं इंडी गठबंधन तो पहले ही टूट चुका है और सब उसका कारण भी कांग्रेस को मानते हैं कांग्रेस के नेतृत्व को मानते हैं कांग्रेस की नीतियों को मानते हैं तो कांग्रेस बची कहाँ है और इंडी गठबंधन बचा कहाँ है तो हमने जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है तीन का आंकड़ा मुझे तो लगता है शायद जनता उससे भी ज्यादा समर्थन भाजपा को देगी और चार पार सीटें हमारी आएगी नरेंद्र जी क्या आपको ऐसा लगता है कि कमलनाथ अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी को भी एक बूस्ट मिलेगा कहीं ना कहीं और क्या इनका जो ज्वाइन करना है वो ठप्पा लग जाएगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कहीं ना कहीं एक नेतृत्व की लीडरशिप की कमी कांग्रेस पार्टी में इस समय खल रही है निश्चित तौर पर जब किसी पार्टी में पलायन होता है भगदल मस्ती है लोग पार्टी छोड़ते हैं तो नेतृत्व की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह तो लगते हैं आखिर क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े राजनेता जिन्होंने वर्षों कांग्रेस को दे दिया जिन्होंने कांग्रेस को सींचने में अपना खून पसीना बहा है और वर्षों तक कांग्रेस के विभिन्न बड़े बड़े पदों पर हैं यदि वो आज कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं तो नेतृत्व पर सवाल तो उठते हैं नरेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दैट वॉज नरेंद्र सलूजा द स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी फ्रॉम मध्य प्रदेश सेइंग दैट इट्स द कांग्रेस पार्टी एंड द लैक ऑफ लीडरशिप विच इज नाउ पुशिंग सम ऑफ द लॉयलिस्ट टू लीव द पार्टी My colleague Himendra is now joining me on the phone line. Himendra, big Gandhi loyalist Kamal Nath, it seems a non-likelihood is all set to join the Bharatiya Janata Party. It will be a jolt to the Congress Party, nonetheless. Well, uh, because uh, the Congress lost all, barring one seat, 
uh, from Madhya Pradesh in the 2019 Lok Sabha elections. In fact, Chindwara was the only seat that the Congress party won from Madhya Pradesh out of 29. So, uh, if Kamal Nath shifts from the Congress, switches from the Congress to the BJP, it is going to be a big loss for the Congress, of course. But having said that, the Congress party in Madhya Pradesh has been pushing uh, Kamal Nath to the edge. In fact, he, the way he was removed from the post of Congress president after the debacle that the Congress party uh, uh, got in the 2023 state assembly elections and the way he was not uh, given the Rajya Sabha ticket. He was uh, looking forward to that, but that didn't happen. Though he never said that he wanted that. But uh, the way he was uh, meeting people and the way he uh, organized a dinner for the Congress members over it was amply clear that he wanted uh, Rajya Sabha birth. He wanted some prominent or uh, some prominent role for himself. But that didn't happen, and the Congress party had decided to go ahead minus the stalwart. So he was a uh, Congress loyalist. He was close to the Gandhis, but uh, the present leadership of the Congress party, that is Rahul Gandhi, he probably didn't have very good relations with him. And that is uh, one reason why Kamal Nath, along with his son, and also there are other sources in, uh, close to Kamal Nath, uh, tell us that uh, he was in touch with the top leadership of the Bharati Janata Party even before deciding this, because he has had uh, relationships across the political spectrum and across the business uh, spectrum, uh, not just in India, but across the world. So, uh, Kamal Nath is one person who, just because of the fact that he's so widely connected, is going to be a huge loss for the Congress party. Hey, man, do you also believe that the tussle between Digvijay Singh and Kamal Nath could also have been one of the factors, uh, you know, in Kamal Nath's decision to maybe leave the Congress party? Not, not really. Kamal Nath and Digvijay Singh, they were together when the elections uh, for Madhya Pradesh Assembly were fought, 2023 elections were fought. The Congress party, every decision was taken by Kamal Nath and uh, Digvijay Singh jointly, though in public they did uh, throw some uh, um, muck at each other. Uh, there was an instance when uh, a ticket was decided for Shipuri by uh, Digvijay Singh and his son, and Kamal Nath, when those who were aspiring for that ticket approached him, he said that you should tear, tear the clothes of Digvijay Singh, but that happened once during the elections. Otherwise, all decisions were taken by them together. So they were together in fighting the elections and they were considered as one. I don't really think that uh, it is because of any tussle between Digvijay Singh and Kamal Nath that Kamal Nath has taken this decision. There are internal complications and also uh, there, uh, Kamal Nath also, also is carrying a lot of baggage. He has been in power for the past uh, so many years. 